Indonesia Kurang-kurangnya Adalah Kita 
ഗോതമ്പ് പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീറ്റ് ഫ്ലോർ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ടേക്ക് ഈ രണ്ട് സ്പൂൺ രണ്ട് സ്പൂൺ നമ്മുടെ പാൽപ്പൊടിയാണിത് രണ്ട് സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ രണ്ട് സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി കൂടി നമ്മൾ അതിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു നുള്ള് ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ഇതിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഇത്ര പുറ മാത്രം ഇത് ഈ ഒരു കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അരസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അരസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്ര ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിലോട്ടേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇതിൽ എന്തിനാണ് ചേർക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ബാലൻസിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതായത് ഉപ്പ് വേണമെന്നില്ല ആക്ച്വലി ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊരു ഹാഫ് ഈ ഒരു സ്പൂണിൽ ഹാഫ് സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അരിച്ചിടാവുന്നതാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം വിട്ടുപോയി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നെയ്യ് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എണ്ണ ചേർക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കരുത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിലോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് നല്ലവണ്ണം കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് കൈകൊണ്ട് നല്ല നല്ല ഇതിൽ കുഴച്ചാൽ മതി നല്ല ഇതിൽ കുഴച്ചിട്ടൊരു നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ പരുവത്തിൽ ചപ്പാത്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്കിത് ആക്കിയെടുക്കണം ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് തന്നെ കുഴച്ചിട്ട് ആ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കണം അത് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പാൽ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ചേർക്കരുത് ഓർക്കുക പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകം ഇപ്പോൾ നല്ല ഇതിൽ നല്ലവണ്ണം നെയ്യും പാൽപ്പൊടിയും ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് പാകത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് രണ്ട് പോർഷനായിട്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ് കാരണം ഇതിനെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ഭാഗം നമ്മുടെ സാധാരണ വീടുകളിലെ ചപ്പാത്തി പാളയിലൊന്നും നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ പൂരി പൂരിയുടെ അതേ ഭാഗത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച അതേ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി ഒരേ തരത്തിലുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ഗോളാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ബോൾ ഇവിടെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രം അതായത് എണ്ണ എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് പോരാനുള്ള ഒരു പാത്രം നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വറുത്തെടുക്ക് വറുത്ത് പോരാനുള്ള എണ്ണ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഡീപ് ഫ്രൈ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ലവണ്ണം തന്നെ എണ്ണ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഈ നമ്മുടെ ഓരോരോ ബോൾ രണ്ട് ബോളും പരത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് പരത്തേണ്ടത് ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതിന് വേണമെങ്കിൽ കട്ടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഒരു ഷേപ്പ് ഷേപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും സൈഡുകൾ രണ്ട് സൈഡിലെയും ഭാഗം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗവും കൂടി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കളയുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചിട്ട് ഇതേ രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റും നമ്മുടെ അടുത്ത ബോളിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കിത് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതായത് വറുത്ത് പോരാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രം നിങ്ങൾ കാണാം പാത്രം കാണാം ഇത് ചെറിയൊരു പാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട
ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ അല്ല ആക്ച്വലി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആണ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നവർ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാം നല്ലവണ്ണം പൊന്തി വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും പൊന്താൻ കാരണം നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം എന്താ പാകമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് മുഴുവൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേ പാകത്തിൽ തന്നെ വറുത്ത് പോകാം ഏകദേശം എല്ലാ പാകവും ഒരേപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ഓരോന്നോരോന്നായി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ എണ്ണ ചോരുന്നതിന് വെക്കാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഞ്ചസാര ലാരിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ പറ്റും ഇതാ ഇതിപ്പം വറുത്ത് കോരിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏഴ് പീസ് നമ്മുടെ കേക്കാണിത് അപ്പോൾ ഈ കേക്കിന് നമുക്ക് ഇതിനെ ഡയറക്റ്റ് പഞ്ചസാര ലാരിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെ വറുത്ത് പോരണം വറുത്ത് പോരിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര ലാരിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പഞ്ചസാര ലാരിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണത് അതിനെ കോരി നമ്മുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് അതായത് കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ലായനി അതിൽ കൂടുതൽ നേരം ഇട്ട് വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര ലാനിയിൽ നിന്നും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മുഴുവനും വറുത്ത് കോരിയതിന് ശേഷം പഞ്ചസാര ലാനിയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ലാനിയിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പാൽ കേക്ക് പഞ്ചസാര ലാനിയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ കോരിയെടുത്ത് നമ്മുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളീ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയാം അതായത് ഈ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് നല്ല വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന പാൽ കേക്കാണ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളിതാ എൻ്റെ ഈ പ്ലേറ്റിലുള്ള സാധനം കൂടാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പാത്രത്തിലും ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പഞ്ചസാര ലാനിൽ ഇട്ട് വെച്ചതാണ് ഇത് എത്ര നേരം ഇട്ട് വെക്കുന്നു അത്രയും നല്ലതാണ് അത്രയും മധുരം ഇതിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും കൂടുതൽ മധുരം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പാൽ കേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് വളരെ സോഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഞ്ഞു പോയ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് അത്രയും സിമ്പിൾ ആണ് കാരണം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സാധനങ്ങളുടെ ഒക്കെ വില വെച്ച് നോക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അമ്പതോ അറുപതോ രൂപ മാത്രമേ വില വില കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ബേക്കറിയിൽ നിന്നോ കടയിൽ നിന്നോ വാങ്ങിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ കേക്കും കൂടി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും വില കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് വേറെ കൂടുതൽ നമ്മൾ പുറത്തുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹെൽത്തി ആണെന്നും പറയാം ഇതിൽ മൈദയ്ക്ക് വാരുന്നതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് ഉപയോഗിക്കാം ഗോതമ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ കൂടുതൽ ഹെൽത്തി ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എനിക്കിത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനെക്കാട്ടി വളരെ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കെന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണം കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് തന്നെ പുതിയ വീഡിയോയുമായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം ബൈ ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം ആരോഗ്യ പറയുന്നേ അഭിപ്രായം പറയാൻ കൈകൊണ്ട് മാത്രമേ അഭിപ്രായം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ